bagi matia kera upang matuto dito sa aking channel Sir Jones. Welcome back. Still, our topic is about problem solving involving division of decimal numbers and money. But this time, it is your week 8 lesson 3. Okay? Now, kung ready na ulit kayo, umpisahan na natin. Example number 1. Lauren has 60 pens stored in boxes. If there are 5 boxes, how many pens must go in each box? Well, ang given lang natin dito ay 60 pens na kung saan merong 5 boxes. Tigi ilang pen daw ang pwedeng ilagay doon sa boxes. So, equally. Well, ang number sentence natin is simply 60 divided by 5. 60 ang magiging dividend at 5 ang ating divisor. Since wala tayong decimal point sa labas, wala tayong imumove na decimal point. So, proceed na tayo directly dun sa ating division procedures. Next, example number 2. Oru is inviting 16 friends to a party. He has 64 cakes. How many cakes will each friend get? So, merong 16 friends na kung saan ay may 64 cakes na paghahati-hatian yung kaibigan ni o room. If that is our problem to be solved, edi ang number sentence natin ay 64 divided by 16. 16 ang nasa labas, 64 ang nasa loob. Proceed ka ulit directly sa division procedures. Next, example number 3. Art's rectangular garden is 25.5 meters long and 18.5 meters wide. If his fence needs posts that are 2 meters apart, how many posts does he need? Well, ang pinag-uusapan dito ay bakod. Ano? So dahil bakod, ang pinag-uusapan, eh di malamang ito ay uh, tumutukoy sa perimeter. Ano? At dahil siya ay rectangle, eh, i-apply natin yung perimeter of a rectangle. Ano ba yung perimeter of a rectangle? Yun yung 2 times the length plus 2 times the width. Or, yung sinasabi natin 2 times the quantity of what? The sum of the length and the width. Ano ngayon ang ating magiging number sentence? Well, ito yun. 2 times the quantity of the sum of the length and the wind. Ngayon, bakit nagkaroon ng over 2? Kasi nga, 2 meters apart. Okay? Well, in this case, makakancel natin yung 2 na nasa taas at yung 2 na nasa baba. At pag nakancel mo na yun, simple ang simple lang. I-add mo lang yung 25.5 at saka yung 18.5. So, yun ang magiging sagot dito sa ating example number 3. Okay? Next, example number 4. The gross sales in selling sweet potato is 2,450 pesos. Each kilo of sweet potato costs 12 pesos and 50 centavos. How many kilos of sweet potato were sold? Yun, simple, simple lang ulit. Meron daw tayong 2,450 pesos na gross sales sa pagbebenta ng sweet potato. Samantala, ang bawat kilo ay nagkakahalaga ng 12 pesos and 50 centavos. Ang tanong, ilang kilo ang naibenta? So, ang ating number sentence is 2,450 divided by 12.50. So, 2,450 ang nasa loob and 12.50 ang nasa labas. In this problem, meron tayong decimal point sa labas. So, i-move natin siya two places to the right. At dahil nag-move ka na two places to the right sa labas, mag-move ka rin ng two places 
sa loob. Well, if you look at this uh, screen, ano, mapapansin nyo, wala namang number na nakasulat doon sa nasa sa loob. So, ang gagawin lang nyo doon, maglalagay kayo ng dalawang additional na zero. So, ano ngayon ang ating new number sentence? Well, it is now 245,000 divided by 1,250. Kasi nga, i natin yung nasa labas at nasa loob, two places to the right. Okay? Ayos. Example number five. Mr. Abner buys 12 gallons of pale green paint to do up the exteriors of his home. He is billed a total of 7,199 pesos and 40 centavos for his purchase. How much each gallons cost? Well, simply lang ang gagawin natin dito. It is 7,199.40 divided by 12. So, dahil ang 12 natin sa labas ay wala namang decimal point, wala tayong imumove. Okay? So, pwede tayo mag-proceed agad directly sa division procedures. At kung ano yung sagot, edi eh, yun yung answer dito sa example number 5. Next, example number 6. I am thinking of a number. Trice my number minus 8 equals 88. What is my number? Yun. Nag-iisip daw ng number. na once multiplied by 3, tapos ima minus sa 8, ang sagot daw ay 88. So, gawa natin ng number sentence. It is 3n minus 8 equals 88. n is the number. For example, ano, 3 times the number minus 8 equals 88. Good thing is sa inyong module, mayroong choices. Kaya pwede natin i-apply yung substitution method. Unahin natin yung 26. For example, 3 times 26 minus 8 equals 88. Sa inyong palagay, tama kaya na kung yung number na inisip ay 26, kapag i-multiply sa 3 tapos minus 8, the answer is 88. Kung tama, eh di 26 ang sagot. Pero I guess... Parang mali. Bakit? 3 times 26 is 78. And 78 minus 8 is 70. Ang 70 is not equal to 88. Kaya 26 is wrong. Yun. So, ibig sabihin, dahil mali ang 26, proceed ka doon sa kasunod na choices. Doon sa kasunod na tatlo pa. Okay? At pag tumama, oh, eh di ibig sabihin, yun ang inyong magiging sagot dito sa problem number 6. Uulitin ang sir, mali na ang 26. Pero may tatlo pa ang choices na natitira. Okay? Next, example number 7. The mass of a plastic container together with 24 baseball is 19.25 kilograms. If the mass of the container is 15,770 grams, what is the mass of each baseball in kilogram? Oops, parang may conversion muna. Ano? Tingnan natin. Paano natin sasagutan? Una, 15,770 divided by 1,000. Bakit i-divide sa 1,000, sir? Eh, wala namang given. If you look at the problem, 15,770 grams. Gagawin muna natin kilogram. Kaya, i-divide siya sa 1,000. Nagbindihan. Okay? So, kasunod. Yung letter B, di ba na i-divide mo na? O, I mean, na convert mo na yung 15,770 grams into kilograms. Sa letter B, ang gagawin mo, 19.25 Minus your answer in letter A. Yun. Kasi nga, kinonvert mo na yung gram into kilogram. Okay? At finally, sa letter C naman, your answer in B divided by 24. So, kung ano yung magiging sagot, yun ang ating example 
number seven answer. Okay? Ayos. Example number eight. Mang Cedric brought two bags of garlic to market. One bag weighed eight kilograms and the other bag weighed 6.5 kilograms. He repacked the garlic in plastic bags of 0.25 kilogram per pack and sold each pack for 43 pesos and 75 centavos. How much will he get if all the packs were sold? So, ano ngayon ang ating magiging number sentence? Ating example number 8. Una, ang gagawin nyo, i-add nyo muna yung 8 kilograms and 6 point kilograms. Kasi nga, merong one bag and other bags na magkaiba ang timbang. Okay? Then, your answer in letter A, i-divide nyo sa 0 0.25. Take note, your answer in A, i-divide nyo sa 0 0.25. Okay? Yung 0 0.25 ang nasa labas. At dahil 0 0.25 ang nasa labas, you need to move the decimal point two places to the right. Sa loob at sa labas. So, sa labas at sa loob. Okay? Bago kayo mag-proceed directly dun sa division procedures. At kapag nakuha nyo na yung quotient, okay, dyan sa letter B na yan, eh di 43.75 times your answer dun sa letter B. Okay? So, ganun lang, kasimple, ang inyong gagawin dito sa example number 8. number 9. 5 mangoes and 1 apple cost 77 pesos and 50 centavos. 1 mango and 5 apples cost 111 pesos and 50 centavos. How much does each mango cost? So kung mapapansin nyo, yung mango ay ginawa kong M at yung apples ay A. So makakatulong yan sa paggawa natin ng equations. Ano yung ating equations? Una, meron tayong 5M. So, take note ha, yung M ay yung number of mangoes. Plus 1A is 77 pesos and 50 centavos. Okay? Tapos, yung pangalawang equation is 1M plus 5A equals 111 pesos and 50 centavos. So, bali dalawa ang ating equations ayon sa ating problem. Now, Kung kayo ay, let's say, may kapatid na high school uh, pupils ano, or students, I mean, or even college, ano, ID, pwede niyong i-apply yung tinatawag natin uh, elimination method, substitution method, o kaya through determinants, ano, pwede yun. But since you are an elementary pupil, ID, gamitin lang muna natin yung tinatawag na substitution method. Dahil meron namang choices na ibinigay sa inyong module, ay di madaling gamitin yung substitution method. Okay? Now, halimbawa, ang presyo ng mangga ay 10 pesos and 50 centavos. Gamitin natin yung first equation. 5 times the price of a mango na 10 pesos and 50 centavos plus 1 apple is 77 pesos and 50 centavos. Sa so, makatuwid, kung 10.50 ang isang mangga, ang limang mangga ay magiging 52 pesos and 50 centavos. Plus 1 apple is now equivalent to 77 pesos and 50 centavos. Now, in this equation, lalabas na ang presyo ng isang apple ay 25 pesos. Okay? Tandaan, ang presyo ng isang apple ay 25 pesos. Pesos. Tapos, ang presyo ng isang mangga ay 10 pesos and 50 centavos. Ang tanong, tama ba na ang presyo ng mangga ay 10 pesos and 50 centavos? At ang presyo ng isang apple ay 25 pesos? I-check natin ito dun sa second equation. 1M plus 5A equals 111 pesos and 50 
centavos. Tingnan natin. So, kung ang limang apple, kung ang isang apple, I mean, ay 25 pesos, sa makatuwid, kung ito ay lima, ay di 125 na agad. Ibig sabihin, yung pinili mong 10 pesos and 50 centavos na presyo ng manga ay mali. So, dahil mali, proceed ka ulit dun sa kasunod na mga choices. Nakuha? Kaya-kaya mo yan. Huwag kang mag-alala. Okay? Next. Example number 10. Samuel caught three big fish weighing 20.5 kilograms, 15.25 kilograms, and 18.75 kilograms. He kept 13.25 kilograms for his family and delivered the rest equally in five markets in Lucena City. How many kilograms was delivered to each market? Yun. Namingwit siguro itong si Samuel. Ano? O, di, tingnan natin. Ano muna ang ating unang gagawin? Add the three. 20.5, 15.25, and 18.75 kilograms. Okay? So, i-add muna natin yung tatlo. At dahil ayon sa problem, ay nag-keep o nag-keep daw si Samuel ng 13.25 kilograms, edi from the sum of the three, isubtract natin yung 13.25. Yun yung nasa letter B. Your answer in A minus 13.25. At pag nakuha mo na yung sagot doon, oh, dahil ang gusto niyang mangyari ay i-divide yung sobra equally doon sa limang markets dito sa Lucena, edi i-divide natin by 5. Yung answer in letter B. Okay? So, that's it. Again, natapos na natin ang ating panibago na namang problem solving na sana kahit sa munting paraan ay natulungan kayo ng sir. Thank you. Muli po, maraming salamat sa inyong mathiagang pakikinig upang matuto dito sa aking channel, Sir Joel. But please do not forget to click like, share, Subscribe and hit the bell button for more notifications. Thank you, thank you.